Hello and welcome everyone. Now in this lecture we will discuss the 30 MCQs on environment, ecology and biodiversity. Job ke upcoming JKSSB exams ke liye bhoot hi zhoda important hai. And also is mein aamne most of the questions ho liye hain jo JKSSB ne previous year ke different different exams mein pooch hai. And agar aapko koi naya point mein raha hai then aap usko aapne notice mein add on kare. Now let us start. Question first. Which of the following is an important strategy for the conservation of biodiversity? अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है इसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है बायोडाइवर्सिटी आप सबने पढ़ा होगा कि जितने भी सारे लाइफ फॉर्म्स हैं चाहे हम टेरिशियल लाइफ फॉर्म्स की बात करेंगे यानी जो लैंड पर रहते हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं ह्यूमन हैं चाहे हम एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स की बात करें मैरिन लाइफ फॉर्म्स की बात करेंगे ये सब मिल फॉर्म करते हैं बायोडाइवर्सिटी अब अगर इन सब को हमें कंजर्व करना है तो हम किसकी बात करेंगे देखो नेशनल पार्क में तो हम सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स को कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो सॉरी एनिमल्स वगैरह को कंजर्व करते हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है हम बायोस्पेयर रिजर्व अब बायोस्पेयर रिजर्व में क्या होता है इन दैट इज़ हम जो वहाँ पे मैन कैंड है मैन कैंड यानी वो जो वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं फलो जो एनिमल्स प्लांट्स वगैरह उनका भी ख्याल रखते हैं सो दैट इज़ वाई सबसे बेस्ट स्ट्रेटी है बायोडिवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दैट इज बायोस्पेयर रिजर्व सो राइट आंसर इज सी एंड ये क्वेश्चन जे के एस बी ने रिसेंटली सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक रिसोर्स अब इनमें से एबायोटिक रिसोर्स को नहीं है बेसिकली आपने एक कंपोनेंट्स आप इको सिस्टम पढ़े होंगे वहाँ पे आपने टू कंपोनेंट्स पढ़े होंगे वन इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड अंदर इज बायोटिक कंपोनेंट अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है वो एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं एंड बायोटिक में आते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं अब इनमें से एबायोटिक को नहीं है जो सॉयल है ये एबायोटिक है एटमोसफेयर भी एबायोटिक है फ्रेश वाटर भी एबायोटिक है सो एबायोटिक को नहीं है is fish fish is a biotic component so right answer is c and ye question bhi jkes ne recently sub inspector exam mein pucha tha question third which of the following organism is likely to show the highest concentration of ddt once it has been introduced into the ecosystem ab inme se kaun sa organism show karega highest concentration of ddt basically ye question bhi jkes ne recently sub inspector exam mein pucha tha ab jo ddt hai ddt ki full form hai dichlorodiphenyl trichloroethane basically ek non water soluble क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो वर्ल्ड वार सेकंड में यूज़ हुआ था क्यों बिकॉज उस टाइम पे एक डिजीज टाइफस नाम की डिजीज सेपरेट हुई थी तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया गया था अब ये कि इंसेक्टिसाइड है एंड एट मिनट्स की ये डिकम्पोज नहीं होती है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये ट्रांसफर हो जाती है लोअर ट्रॉपिक लेवल टू अपर ट्रॉपिक लेवल एंड सबसे मैक्मम कहाँ पर रहती है अपर ट्रॉपिक लेवल में सो एट मिनट्स की जो कंसनट्रेशन डी डिग्री वो इनक्रीज़ होती है इन सेक्सेस फूड चेन तो अगर हम इन आर्गेनिज्म को देखेंगे फ्रॉग स्नैक इंसेक्ट एंड ओल तो इनमें जो अपर सबसे टॉप पर रहता है दैट इज ऑल सो दैट इज वाई हाइस्ट कंसट्रेशन ऑफ डी कहाँ पर होगी ऑल में सो राइट आंसर इज डी दैट इज ऑल क्वेश्चन फोर हाउ मच एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चैन अब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी परसेंट जो है एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है आपने लैंड मैन के टेन परसेंट लाओ पड़ा होगा दैट इज टेन परसेंट हो जाती है सो राइट आंसर इज बी दैट इज टेन परसेंट क्वेश्चन फाइव द सिस्टम अराइजिंग आउट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड तो पहले हम देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है बेसिकली आपके सराउंडिंग में जो भी आपके सराउंडिंग में आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो फॉर्म करते हैं एनवायरमेंट अब जब ये लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंट्रैक्शन करते हैं इट्स कॉल्ड इको सिस्टम सो राइट आंसर इज बी एंड जब हम इसी को स्टडी करेंगे दैन स्टडी करेंगे तो दैट्स कॉल्ड इकोलॉजी अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है चाहे हम टेरिशियल लाइफ फॉर्म्स की बात करेंगे मैरिन लाइफ फॉर्म्स की बात करेंगे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये टुगेदर फॉर्म करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन सिक्स इज ग्रास लैंड इज इंक्लूडेड इन विच आर द फॉलोइंग इको सिस्टम ग्रास लैंड विनो की लैंड पे होता है तो किस इको सिस्टम में आएगा दैट इज ट्रेडिशियल इको सिस्टम में सो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन सेवन मैच द फॉलोइंग करेक्टली अब लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है हैकल लिस्ट फर्स्ट में हैकल है तो हैकल ने बेसिकली कौन सी टर्म दिए हैं दैट इज इकोलॉजी दिए हैं सो एको सेकंड के साथ उसके बाद एजी टेनसल ने कौन सी टर्म दिए हैं फर्स्ट दैट इज इको सिस्टम दिया एजी टेनसल ने सो बी को फर्स्ट के साथ उसके बाद प्रोफेसर आर मिश्रा को कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया सो सी को फो के साथ एडवर्ड विल्सन जो है ये क्वेश्चन जे के एस बी ने रिसेंटली सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा भी था कि एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किए टर्म बायोडाइवर्सिटी को सो डी को थर्ड के साथ अब यहाँ पे देंगे ए को सेकंड के साथ तो ए को सेकंड के साथ बी को फर्स्ट के साथ सी को फोर के साथ और डी को थर्ड के साथ सो राइट आंसर इज बी क्वेश्चन एट विच एम दी फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम उन्हें बेसिकली इकोसिस्टम के टू टाइप्स है वन इज नेचुरल एंड अंदर इज आर
क्वेश्चन अलेवन इन विच आर द फॉलोइंग ईयर इंडिया पास द आयर प्रिवेंशन एंड पोलूशन एक्ट अब ये क्वेश्चन भी जे एस बी ने रिसेंटली सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा था अब आयर प्रिवेंशन एंड पोलूशन एक्ट कब पास हुआ था बेसिकली नाइनटीन फोर्टी सेवन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बना उसके बाद नाइनटीन एट्टी को एनवायर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पास हुआ एंड नाइनटीन एटी वन को आयर प्रिवेंशन एंड पोलूशन एक्ट पास हुआ सो राइट आंसर सी एंड नाइनटीन एटी सिक्स में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ क्वेश्चन ट्वेल्व अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन फ्राम सन लाइट कज द रिएक्शन विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस विच आर द फॉलोइंग जब अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन जब एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ओजोन मालिक्यूल सो राइट आंसर इज सी एंड ये क्वेश्चन भी जे के एस एस मैंने रिसेंटली सब इंसपल एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन थर्टीन विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द एबिलिटी ऑफ इको लोकेशन तो ये क्वेश्चन भी जे के एस एस बी ने पूछा है सब इंसपल एग्जाम में आप पहले हम जानेंगे इको लोकेशन होती क्या है बेसिकली ये एक प्रोसेस है या टेक्निक है जिसमें साउंड रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी इनविजिबल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैट्स के एग्जाम्पल लेंगे तो जो बैट्स है वो रात में ट्रेवल करते हैं तो ये क्या करते हैं ये अपने साउंड वेव जो है वो बेचते हैं तो अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको स्ट्राइक करते हैं वेवस दैन वापस आ जाते तो ये बैट्स है वो महसूस करते हैं दैन अपनी डायरेक्शन को है चेंज करते हैं इस तरह से जो डॉल्फिन होते हैं वो भी इको लोकेशन का ही यूज करते हैं सो so, इसका राइट right आंसर है कौन सा मैमल है रैबिट नहीं है कॉवर नहीं है गोट नहीं है सो राइट आंसर सी दैट इज डॉल्फिन क्वेश्चन 15 पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड बाय 196 नाइनटी सिक्स पार्टी एट कॉप ट्वेंटी वन इन पेरिस ऑन ट्वेल्थ दिसंबर 2015 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन फोर नवंबर 2016 इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन अब जो पेरिस एग्रीमेंट है एक इंटरनेशनल ट्रीटिंग किस पे दैट इज क्लाइमेट चेंज पे सो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन 15 एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड वी नो कि जो बायोमास प्रोडक्शन है एट प्रोड्यूसर लेवल उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो अगर कंज्यूमर लेवल पे एनर्जी स्टोरेज को क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सो राइट आंसर इज बी क्वेश्चन 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल अब इनमें से प्राइमरी ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल कौन है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन सो राइट आंसर इज बी क्वेश्चन सेवेंटीन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज अब अगर ट्रॉपिक लेवल की जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड पायरामिड इकोलॉजिकल पायरामिड सो राइट आंसर इज डी क्वेश्चन एटीन विच अमंग फॉलोइंग क्यून स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये प्राइमरी सेशन टेक्स प्लेस ऑन प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड साइड ये स्टेटमेंट करेक्ट है अब सेशन क्या होता है बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बायोटिक कम्युनिटी आपने पढ़ा होगा एक बायोटिक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है बी सेकेंडरी सेशन टेक्स प्लेस ऑन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड साइड ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है सी इकोलॉजिकल सेशन टेक्स प्लेस इन टेरिशियल एरिया इज कॉल्ड जहाज ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है डी इकोलॉजिकल सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर इज कॉल्ड हेलोसीड ये स्टेटमेंट इन करेक्ट है सो डी इज इन करेक्ट है क्योंकि द इकोलॉजिकल सेशन विच टेक्स प्लेस ऑन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोज और हाइड्रोसीड सो दैट इज वाई स्टेटमेंट डी इज इन करेक्ट सो राइट आंसर इज डी क्वेश्चन 19 द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज तो एक ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल रेजिडेंस होता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट सो राइट आंसर इज बी क्वेश्चन 20 व्हिच इज और आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन है सॉइल भी है प्रोटीन भी है कार्बन भी है सो राइट आंसर इज डी दैट इज ऑल ऑफ द एबो एंड ये क्वेश्चन भी जे के सी पूछा है रिसेंटली सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन 21 वन एसिड रेन इज़ द रिजल्ट ऑफ अब एसिड रेन कब होते हैं बेसिकली जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है रेन वाटर से उसके बाद होती है एसिड रेन सो इसका राइट आंसर है एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो डी इज राइट आंसर क्वेश्चन 22 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन डैश जून एवरी ईयर अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज फिफ्थ जून को सो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन 23 ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अब ग्लोबल वार्मिंग जब हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज इन सी लेवल दिस इज ट्रू कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो सी लेवल तो इंक्रीज हो ही जाएगी सो दिस इज ट्रू चेंज इन कोस्टल लाइन जब सी लेवल इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से कोस्ट लाइन भी चेंज हो जाएगी सो दिस इज आल्सो ट्रू चेंज इन क्रॉप पैटर्न क्रॉप पैटर्न भी चेंज हो जाएगा दिस आल्सो ट्रू ऑल ऑफ द एबो आर ट्रू सो डी इज राइट आंसर क्वेश्चन 24 फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इको सिस्टम दैट कवर इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस अब विनो की अर्थ का जो मैक्सिमम एरिया है वो वाटर ने कवर किया ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट पे वाटर है सो जो लार्जेस्ट इको सिस्टम है दैट इज मैरिन इको सिस्टम सो राइट आंसर इज डी दैट इज मैरिन इको सिस्टम क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव विच इज द इनर मोस्ट जोन इन बायोसफे
क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन विच एम दी फॉलोइंग पब्लिश द रेड डेटा बुक ऑफ थ्रेटर स्पीसीज इनमें से कौन पब्लिश करता है रेड डेटा बुक ऑफ थ्रेटर स्पीसीज दैट इज आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसे फॉर्म किया गया था नाइनटीन फोर्टी एट में सो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन ट्वेंटी एट वन वॉज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फाउंडेड अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कब फाउंड किया गया था दैट इज नाइनटीन सिक्सटी वन में सो राइट आंसर इज बी एंड इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर दैट इज स्विट्जरलैंड में क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन हाई गाम वेट एंड कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेट इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हाई गाम वेट एंड कंजर्वेशन रिजर्व है जिसे लास्ट ईयर ये रामसर साइड का टैग मिला है अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में दैट इज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सो राइट आंसर इज बी क्वेश्चन थर्टी डैश इज एन एरिया दैट एक्ट एज ए बाउंड्री और ट्रांजेक्शन बिटवीन टू इको सिस्टम अब अगर टू इको सिस्टम दो इको सिस्टम है एक इको सिस्टम है दैन दूसरा इको सिस्टम है अब ये जो एरिया है जो एज ए बाउंड्री एक्ट करता है इसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड इको ट्यून सो राइट आंसर इज ए नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए गुड बाय